the complainant other the accused and third the state bahut important hai teen mein to wo prosecution ka jo case hota hai prosecution ke sath hi mudai bhi uski help kar raha hota hai aur aapne wo sare witnesses aur sari ki sari evidence jo karwai thi ab aapne court mein bhi karwani hai lekin ab court mein aapne us evidence ko exhibit bhi karwana hai aur uska examination chief hoga aur party ko cross examination ka haq hai wo us waqt nahi tha aur is buniyad ke upar magistrate jo hai वो सारा ट्रायल करता है या हीनियस क्राइम है तो सेशन जज ट्रायल करता है करने के बाद 342 का स्टेटमेंट 342 का स्टेटमेंट जो मैंने बताया था विदाउट ओथ होता है कि आप जज जो है कहता है अब तुम्हारे खिलाफ ट्रायल हो गया है तो तुम ये बताओ कि अब तुम इस जुर्म को मानते हो या नहीं वो कहता है नहीं वो फिर कहता है वाई दिस केस अगेंस्ट यू तुम्हारे खिलाफ ये केस क्यों हुआ तो वो फिर आगे से अपना डिफेंस बताता है कि क्यों हुआ देखिए आमतौर पर क्रिमिनल केसेज में होता है कि एनिमिटी एक वजह है पुरानी इनकी आपस में खारबाजी है उस वजह से इन्होंने करवा दिया क्रॉस केस कोई हुआ हुआ है उसकी वजह से करा दिया कुछ चीज़ यूज़र कराने के करा दिया अब इसमें दो चीज़ें जो हैं क्रिमिनल लॉ में बहुत जो है अहमियत रखती हैं वो ये है कि आपने देखे कि अगर क्रिमिनल चीज़ को प्रूव करने के लिए पहली चीज़ है मंजरिया मंजरिया और फिर है एक्ट एक्टर्स देखिए एक है स्टेट ऑफ माइंड मैं दिमागी तौर पे सोचूं उसके बाद उस पर अमल कर दूं अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ वरना नहीं हुआ इसीलिए कानून ये कहता है कि सात साल का से कम का जो बच्चा है वो मंजरिया नहीं हो सकता उसके जहन में ही नहीं सात से लेके बारह साल तक बच्चा कोर्ट एग्जामिन करती है किसी का इतना डेवलप माइंड हो सकता है कि वो जुर्म करे किसी का नहीं बट दे हैव टू सेटिस्फाई दम लेकिन तमाम लोग जो माइनर्स हैं उनके बारे में जोवनाइल जस्टिस सिस्टम है और उन्होंने ये कहा कि एक बंदे की जो एज है जो कि उन्होंने पंद्रह साल तक की कहा है कि जिनकी एज है और ये डिटर्मिनेशन करना भी कोर्ट नहीं करती बड़ा ज़रूरी होता है कि कर लें किस बुनियाद पे कह रहे हैं तो उनको वो कहते हैं कि इनको एक तो बेल के राइट्स हैं और दूसरा अगर वो गिरफ्तार होकर जुडिशल भी जाएंगे तो जोवेनाइल्स के लिए अलहदा जगह है जहाँ पर उनको रखा जाएगा वो उनको वहाँ पर नहीं होगा और फिर उनका ट्रायल भी सेपरेट करके उनका सेपरेट ट्रायल होगा तो ये कानून ने एक सहूलत दी है जोवेनाइल्स को इसी तरह बेल के बारे में भी रूल्स हैं और वो ख़वान के बारे में ये है कि अगर वो कत्ल के अंदर इन्वॉल्व नहीं है इस तरह का सीरियस क्राइम नहीं है तो वो फिर ये कहते हैं कि जी खातन जो है ना इनको आप फिज़िकल रिमांड नहीं लेना ये औरतों के लिए है अनलेस के वो इस तरह के हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो फिर फिज़िकल रिमांड देना वरना ख़वान का रिमांड नहीं होता फिर साथ ही साथ कानून ने यह भी कहा कि अगर आम जराइम है उसके अंदर कोई ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हो रहा विद इन वन ईयर तो आपकी बेल एज ऑफ राइट हो जाती है लेकिन ख़वान के लिए छः महीने के बाद बेल हो जाती है और अगर हीनियस क्राइम है तो दो साल के अंदर अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ और ख़वान के मामले में एक साल नहीं हुआ तो उनकी बेल की इंटाइटलमेंट है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया बेल के रूल्स भी हैं तो वो फिर बेल दे देते हैं इस बुनियाद के ऊपर के इतनी देर में करना है कानून ये कहता है कि जिस वक्त एफ आपके पास लॉज हो गई चौदह दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके तो उन्होंने अदालत में केस चलान पुट अप करना है वो नहीं करते ज़मीनी चलान एक, एक समरी इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं उसके बाद आता रहे लेकिन इसके लिए भी आपको केस करना पड़ता है मैंने आपको रेफ़र किया था 22 ए 22 बी को जस्टिस ऑफ पीस की पार है अगर कोई चौदह दिन में कंप्लीट नहीं करता वो भी आप दरख्वास्त दे सकते हो जैसे बाईस ए बाईस बी में आप एफ लॉज कराने की दे सकते हो आप हेरसमेंट की भी दे सकते हो सिर्फ हैबिस की फोर की सेशन जज के पास देनी है लेकिन ये भी आपके पास अख्तियार आते हैं जो करते हो अच्छा थ्री का स्टेटमेंट फिर रिपीट कर रहा हूँ ये वो वायद स्टेटमेंट है वकील के स्टेटमेंट के अलावा मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ओथ नहीं लेता मेरा विदाउट ओथ रिकॉर्ड होता है थ्री फोर्टी टू का स्टेटमेंट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो बयान रिकॉर्ड होता है वो विदाउट ओथ होता है ये मुलम से ओथ नहीं लिया जाता और उसके बाद वो ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या तुम कोई डिफेंस में अपने दिफा में कोई शहादत पेश करोगे तो वो 
मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो कहता मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उनकी एविडेंस में प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में इतनी झोल है कि मैं बच जाऊँगा लेकिन अगर वो करना चाहे तो वो फिर डिफेंस की एविडेंस भी कराता है अब इस सारे के सारे के ऊपर क्या लगता है कानून शहादत और कानून शहादत का हर लॉ पे लगता हर ट्रायल पे लगता है बेशक क्रिमिनल है सिविल है वो एक जनरल है वो कानून शहादत का भी एविडेंस एक्ट होता था मैं कहता हूँ कि वो एक्ट नहीं है बल्कि मुज्ज है उससे बेहतर इंसानों को जांचने का पैमाना दुनिया में बना ही नहीं इवन इनकोजिटेरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस जिन मुल्कों में वहाँ पर भी लगता है एविडेंस एक्ट हमने उसका नाम कानून शहादत रख दिया रोंदी मारी एक जयाल के ज़माने में उसका नाम कानून शहादत कानून शहादत ऑर्डर रख दिया सिर्फ आर्टिकल्स को सेक्शन से चेंज किया दो तीन चीज़ें नहीं लाएँ उनमें से एक अच्छी है कि जदीद मीन से आई हुई एविडेंस जो है वो अब एडमिसिबल है लाइक आपकी जो है इंटरनेट पे या फैक्स जो है ये या रिकॉर्डिंग्स जो हैं या वीडियोस हैं ये एडमिसिबल हो जाती हैं उसके तहत और उस पर जजमेंट्स भी आई हैं ये एक अच्छा उन्होंने सेंसेशन किया लेकिन जो उन्होंने दूसरा काम किया उससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि कुरान पाक पे ओथ लेने के लिए अगर आप किसी को कह दें तो वो कहते हैं जी इसका फ़ैसला केस का कर दो अगर वो मान जाए मैंने अपनी प्रैक्टिस ये है कि आज तक जब भी कभी मैंने कोई ऐसा केस लड़ा है जिसके अंदर कुरान पाक पे ओथ लेने का मामला है मैंने कोर्ट को सलाम करके माजरत चाहिए और मैं बाहर चला गया हूँ मैंने कहा जी आपका और इनका मामला है क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है अनफॉर्चुनेटली सो कि लोगों लोग इतने घटिया हो गए हैं कि वो कुरान पाक उठा के झूठा ओथ लेते हैं और उन्होंने फतवे लिए हैं जी सत्तर आदमियों को खाना खिला दे तो जी ये ठीक हो जाता है मेरे ख्याल से ये जो मेरा ओथ है ये काफ़ी है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपने ईमान से सच्चा बयान दूंगा अगर मैं झूठ बोलूँ या अदालत से कोई बात छुपाऊँ तो अल्लाह मेरे से नाराज़ हो तो मेरा जो ईमान है वो इनकलूड करता है मेरे खुदा पे ईमान मेरा तोहद पे ईमान मेरा तमाम पैगम्बरों पर ईमान मेरा तमाम किताबों पर ईमान अगर मैं वो इतनी बड़ी बात के बाद झूठ बोल रहा हूँ तो लोग कहते हैं ये कौन सी ये किताब है नॉल बिला तो मेरे लिए तो वो बहुत मतबरक है ये एक इंसर्शन कानून शहादत के अंदर ज़रूर हुई है और ये एविडेंस एक्ट ही है उसका ये रेप्लिका है वो एविडेंस एक्ट ही एक कम्प्रीहसिव चीज़ है और उसमें मैंने आपको बताया था मैं कानून शहादत आपको अगली बार जल्दी से पढ़ा भी दूँगा अभी पता नहीं पता कितना टाइम है वरना मैं अभी आपको बेल के लिए एक जनरली ग्राउंड्स जो हैं वो ये है कि आप ये बात लिखते हो कि जी मेरा कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरे एप्सकॉन्डेंस का कोई चांस नहीं है ये लिखी पड़ी ग्राउंड्स हैं मेरा पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरी एप्सकॉन्डेंस का कोई चांस नहीं है मैं कनेक्ट नहीं हो रहा एफ में जो स्टोरी है उसके साथ ये अनबिलीवेबल मेरा उससे कनेक्शन नहीं बनता और केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है अभी इसके अंदर और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इसलिए आप और मैं बॉन्ड देने के लिए तैयार हूँ और मैं केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी अगर बना लूँ तो बेल एक डिस्क्रेशन है कोर्ट जो है मुझे देगी बेल बिफोर अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट में ये फ़र्क है कि अरेस्ट में अभी आप एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं अभी बेल बिफोर अरेस्ट कराने गए आप उससे गुजरे नहीं है ये ज्वाइन किया अब आप कहते हो कि आई एम नो मोर रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है इसलिए मुझे बेल दे दें अब एज ए जनरल रूल तमाम के तमाम वो चीज़ें जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती हमारे मुल्क में दो तरह के जराए हैं तमाम वो केसेस जिनके अंदर टोटल सज़ा जो है वो टेन ईयर्स से ज़्यादा नहीं है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते उनके अंदर बेल जो जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं बेल उनमें भी हो सकती है लेकिन ये ग्राउंड नहीं होती तो हम अगर हमारा ऐसा ऑफेंस है जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता तो हम ये ग्राउंड ले लेते हैं कि दी ऑफेंस डज नॉट फॉल विद इन दी प्रोहिबिटरी क्लॉज ये हमारा अच्छा फिर मैं वो इसी चार्ट को रेफर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें अवेलेबल कुछ हैं नॉन अवेलेबल जिसमें अवेलेबल का लफ्ज़ यूज़ हुआ हुआ है वहाँ पर बेल एज ऑफ राइट है रिफ्यूज़ल रिफ्यूज़ल इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल जर्नली आपको बिल जरूर ग्रांट होगी जहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ है लेकिन उसमें आपसे कोई ये सवाल पूछे और ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कि क्या अवेलेबल केस में भी बेल रिफ्यूज हो सकती है यस एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में हो सकती है एक तो ये कि बंदा हैबिचुअल ओफेंडर है उसका पास रिकॉर्ड है सजा तो थोड़ी है बार बार जाकर फिर चोरी करता फिर चोरी करता उसके खिलाफ कई एफ आई आर ये दूसरा ये है कि उसके एब्सकॉन्ड होने का चांस है तब भी रिफ्यूज होता तीसरा बाज बात क्वांटम ये कनानी एंड कालिया केस था ना जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई थी और इसमें करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए पाकिस्तान से दुबई शुबई गए थे कनानी एंड कालिया ने भेजे थे अब उसके अंदर जो बड़े छोटे छोटे जराम थे सारे के सारे जो है ना वो अवेलेबल थे लेकिन कोर्ट ने उनकी बेल कोई दो साल के 
करीब गुजर के दी थी इसलिए कि क्वांटम बहुत बड़ा था उसका तो वरना जनरली बेल बेलेबल केसेस में इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन ठीक हो गया अच्छा फिर अब क्या कि कत्ल के केस में बेल भी हो सकती है क्यों नहीं उसमें भी हो सकती है अगर आप कनेक्ट नहीं होते और आप ये साबित कर लें चीज़ें कि अभी तक कुछ नहीं आई मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और ये एनमिटी और मुझे झूठा फ्रेम किया गया ये एफआईआर इतने डिले से हुई है इसमें कोई रिकवरी नहीं है अन मुझे बंद शामिल कर लिया आपका नाम अगर नहीं है फिर भी एफ में तो आपका मैं कनेक्ट नहीं होता यस उसमें भी बेल है प्योर डिस्क्रेशन और कोर्ट जो है ना एक बेल बॉन्ड लेती है बेल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये होता है कि बंदे से लेके कोर्ट स्टेट से लेके एक बंदे के शोरटी के वाले बंदे को कर देती है कि जी तुम जिम्मेदार हो कि जब इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड होगा ये आएगा अदालत में जो है तुम लाओगे और इसके लिए बाज़ का तो उसका पर्सन बाज का तो उसकी प्रॉपर्टी लाइबल है इफ सम बडी जम्प्स द बेल तो वो प्रॉपर्टी जो है वो कन्फिसकेट हो जाएगी आज एक सुबह सुबह का एक सवाल है मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ तो मेरी वाइफ मेरे से सवाल पूछ रही थी कि ये कल ये जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा है कि जी तुम जमानत न मत दो तो ये गवर्नमेंट कर सकती है मैं कहा बिल्कुल नहीं कर सकती गलत ऑर्डर है क्यों नहीं कर सकती बात यह है कि उन्होंने बेल थोड़ी दी है अगर वो बेल दे रहे तो ये तो ई पे नाम है बेल दिया कोर्ट ने उन्होंने कंडीशनल बेल दिया उन्होंने पैसे ले लिए और वो अगर बाहर जाता है उसका ये है कि वो उस बेल को भी जंप करें वो और इस केस के अंदर भी उसको अब स्कॉन्डर डिक्लेयर किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी कॉन्फिसकेट कर सकते हैं ई के लिए ये नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज़ का एक राइट है बाद सूरतों में गवर्नमेंट खुद बेल दे सकती है लोगों को जैसे ये मेडिकल फैसिलिटी वाली बात है ना ये कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर हुकूमत चाहे तो वो उनके पास जब अंदर कस्टडी है तो उन वो भी किसी के इलाज कराने के लिए उसको ये सहूलत दे सकते हैं और बहुत सारे मामला में ख़ुद थानेदार भी बेल दे सकता है वो है उनके पास ये इख्तियार है लेकिन रूल वही है कि आप किसी बंदे को वो बेल को मिस यूज़ ना करें अब एक चीज़ आती है कैंसलेशन ऑफ बेल कैंसलेशन ऑफ बेल ऐसा फिनमिना जो ना होने के मुतरद है लोग जब तक के कोई बंदा जाके एक और क्राइम कमिट कर दे जाके टेम्पर विद एविडेंस करे एविडेंस को ख़राब कर रहा है या गुआओं पर दबाव डाल रहा है या एबस्कॉन्ड हो गया और उसका यह चांसेस है कि वो भागने वाला है तो ये जैसे लोग प्रॉप ये नहीं है पासपोर्ट जो है कन्फिसकेट कर लेते हैं कि जी ये बंदा भागेगा नहीं उन सूरतों में मिस यूज़ ऑफ बेल ना हो तो वरना कैंसलेशन ऑफ बेल वकील कर तो देते हैं फीस बनाने के लिए लेकिन ये मुश्किल काम है क्योंकि बेल ग्रांट हो जाए इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक कानून मोम की नाक है जिस तरह से जज चाहे वो बेल कर दें सबसे आसान काम जो है ना वो शुरू में जाके लोगों का बेल शेल करने का ये आपको भी वास्ता पड़ेगा लेकिन ये लिखी पड़ी ग्राउंड है जिसके ऊपर आप आर्ग्यू करते हैं और प्योर डिस्क्रेशन है इसके ऊपर जजमेंट्स बहुत सारी हैं वो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए उसमें उन्होंने मसला कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल पर जो है जस्टिस मुनीर ने बहुत आला जो जजमेंट मुनीर खान साहब ने दिया आपको पढ़ के कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा अच्छा एक चीज़ है जिसको कहते हैं कि जी कॉगनीजबल नॉन कॉगनीजबल ये मैं भूल गया था मैं आपको समझाता हूँ कॉगनीजबल ये है कि पुलिस वाले स्टेट वे जाके उसका कॉगनीजेंस जो कॉगनीजबल अफेंस है उसके ऊपर उन्होंने एफ आई आर दर्ज करनी है और कॉगनीजबल अफेंस जो है उसके अंदर वो बंदे को गिरफ्तार भी बगैर परमिशन के कर सकते हैं अगर नॉन कॉगनीजबल है पहले मजिस्ट्रेट से जाके परमिशन लेनी है फिर मजिस्ट्रेट अगर परमिशन दे दे तो फिर उस बंदे के आप जो है ना उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो उसको गिरफ्तार भी कर सकते हो वरना नहीं कर सकते फिर शामिल तफ्तीश करने के लिए ज़रूरी है ये जो किसी के घर की तलाशी देने लेनी है चार दर चार दीवारी का तहफ़ जो है ये मेरा फंडामेंटल राइट भी है और अदरवाइज़ भी लेकिन अगर मजिस्ट्रेट इजाज़त दे दे तो बंदे घर में छापे मारते हैं वो कहते हैं कि जी इसने कोई चीज़ अंदर छुपाई हुई है हमने यहाँ से रिकवरी करनी है यहाँ से हमें ये ये जैसे अभी उस सिंध के कोई वो स्पीकर साहब का केस चल रहा है उसमें मजिस्ट्रेट ने उनको इजाज़त दी कि घर जाएँ तो ये इल गॉटन मनी जो है इनके घर के अंदर पड़ी होगी तो उन्होंने घर की जाके तलाशी ली है जिससे उन्होंने पैसे बरामद किए वो अंडर क्वेश्चन है कि क्यों किया मजिस्ट्रेट ने लेकिन मजिस्ट्रेट का अख्तियार ये है कि वैसे आपके पास कोई आया तो आप उनको कहें मुझे सर्च वारंट दिखाओ ये आपका राइट है कहें नहीं मेरे घर में तुम घुस सकते ये आपका राइट है आपको अवेयर होना चाहिए उसके बगैर जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि ये रसूल करम सलम ने भी कहा कि किसी के घर के अंदर नहीं आपको झांकना आप यहाँ तक नहीं जा सकते हर चीज़ की एक लिमिट है और वो समझा ये जाता है जो मजिस्ट्रेट है हाँ एक चीज़ और भी अहम है वो ये है कि क्रिमिनल प्रोसेस एक और तरीके से भी इट कैन बी सेट इन मोशन 
या आप कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट इस तरह सा इलाका मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकते हो ये प्लेंट की तरह ही है जैसे सिविल साइड पे है आप जाके दरख्वास्त उसको देते हो इवन ज़ुबानी भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो चाहे तो बयान लिख के वो बयान लेता है किसका रिपोर्ट करने वाले का जो कंप्लेनेंट है और उसकी बेसिस पे वो उस पर प्रोसीड कर सकता है और वो एक सरसरी शहादत भी ले सकता है कुछ और लोगों के भी और उसके बाद वो पुलिस को बुलाता है अब ये समझ लें कंप्लेंट बड़ी शानदार रेमेडी इसलिए है लोग अवेल करते नहीं कि आप जो कुछ पुलिस ने करना है आप मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है वो सारा एडमिसबल भी है ओपन भी है आप क्रॉस एग्जामिन भी कर रहे हो पूरा ट्रायल हो रहा है लेकिन कंप्लेंट के लिए भी ये रूल है कि एक ही वक्त में एफआईआर भी हो सकती है कंप्लेंट भी हो सकती है बल्कि एफआईआर एक वाक्य की एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन लोग डिस्करेज कोर्टों ने केस लॉ ने किया है कि जो दूसरी एफआईआर है उसमें कुछ समर साल्ट मार के बिल्कुल ही नया स्टैंड जो है ना वो ना ले लिया जाए तो ये जो बाद में कराई हुई एफ है इसको वो डिस्करेज करते हैं वो कहते हैं जी क्रॉस वर्शन ले लें ना करें लेकिन हो सकती है इसी तरह कंप्लेंट आपको कोई नहीं रोकता इवन आपकी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो लेकिन वही फार्मूला कि कंप्लेंट में भी जो देर से कराई हुई कंप्लेंट है उसमें यही है आपको साबित करना पड़ेगा कि आप आपने सोच समझ के किसी को कुप का करके कुकअप करके फंसाने की कोशिश कर ली तो कंप्लेंट भी एक तरीका है एफ के अलावा क्रिमिनल प्रोसेस को चलाने का कि आप पुलिस के थ्रू रूट ना करो आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाके प्राइवेट इसतगासा या कंप्लेंट फाइल कर लो ये समझ आ गई आपको ये हमारा सारा प्रोसेस है अब ये है तो थोड़ा सा लेंथी लेकिन वो मैंने थोड़ा सा जो होमवर्क किया आपको भेजा है आप आज मैं घर जाने के बाद आपको दोबारा भी भेज दूँगा वो पढ़ लेना और एक आप मेरा लॉ ऑफ बेल के ऊपर जो आर्टिकल है ये पढ़ लेना आपको इन शाह तला क्रिमिनल साइड पर प्रॉब्लम कोई नहीं आने लगी ये आपका जल्दी वाला यही है आपने कितनी देरों में ये पढ़ा होगा लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ पढ़ ली मैं अगली बार ना सिविल की तरफ आऊँगा